arrancar nuestro nuevo segmento, Poder Ser Mujer. Como ustedes saben, para esto está con nosotros el periodista y economista mexicano, Sergio López Velasco. Bienvenido, Sergio. ¿Cómo estás? Sandra, un gusto estar de nuevo en este espacio contigo y sobre todo con tu público. Súper bien, como dices, empezando el fin de semana y qué mejor que hablando de las mujeres y de este empoderamiento que vamos a darle a partir de ya. ¡Yes! Esa voz me agrada. Fíjate que efectivamente este segmento es pues precisamente creado para poder empoderar a nuestras mujeres. Ustedes saben que todos los viernes aquí ya en el programa tenemos nuestro segmento Viernes con Rostro de Mujer, en donde precisamente estamos llevando temas que puedan ayudar a nuestras mujeres a crecer, a evolucionar, a sentirse felices de ser mujer, a empoderarse, por supuesto. Sin embargo, había algo que como que no hacía clic de pronto y que éramos puras mujeres hablando de este tema. Necesitábamos al sexo opuesto, necesitábamos a un hombre en el segmento para que realmente hablemos de lo que es equidad de género, ¿no crees, Sergio? Exactamente, y recuerdas la, la, la ocasión pasada, la semana pasada, ya definimos de alguna manera que este, cuál es el camino que tenemos que recorrer y sobre todo qué es lo que tenemos que seguir, sobre todo las recomendaciones de ONU Mujeres, trabajar estos 10 años para que en 230 tengamos un mundo 50-50, un mundo ¿ok? Pero... El día de hoy eh, vamos a hablar sobre la definición de la mujer en la sociedad moderna. ¿Cuáles son sus roles y cuáles son sus papeles, si estás de acuerdo? Me encanta la idea porque, de hecho, yo creo que es un momento muy importante. Decíamos que es como la era de las mujeres. Y entonces, pues vamos entonces a, a hablar de actualmente, ya en tiempos modernos. ¿Cuál es el rol de la mujer, Sergio? A ver, tú traes algo bien interesante, ¿eh? Muy interesante. Exactamente. A ver, repíteme tu pregunta tal cual me la acabas de hacer. A ver, ¿cuál es el rol de la mujer en la sociedad moderna? El que ella quiera. Ah, Así, actor. tal cual. Eso me gustó. El que ella quiera, claro. Exactamente, porque fíjate, en los últimos años eh, hemos eh, tratado de desmitificar o de cambiar falsas creencias de que la mujer tenía un rol en la sociedad, en la familia, y el hombre tenía otro. Pero creo que estábamos entrándole por, por el lado equivocado. Creo que el papel y el rol de la mujer es justamente el que ella quiera, el que ella decida, con el que sea feliz, con el que sea plena, y con el que pueda desarrollarse, y sobre todo, hacer equipo, como lo marcamos la ocasión anterior, con los hombres para una sociedad más justa y más equitativa. Exactamente. Y fíjense, el día de hoy, el día de hoy vamos a pedirle también a la audiencia que se involucre y si después ven esta entrevista en redes sociales, por favor, déjenos sus comentarios porque es muy importante para nosotros. Eh, yo creo que es esencial, Sergio, saber que, ay, por cierto, no le dieron el premio Nobel a, a Claudia. ¿Te acuerdas? Exactamente, los Nobel nos lo quedaron a deber, hombre. O sea, no la Academia Sueca y el Banco, perdón, la Academia Suiza y la, perdón, la Universidad de Estocolmo y el Banco Central de Suiza nos quedaron a deber ese premio Nobel que lo estaremos esperando en los siguientes años. Sí, pero ¿sabes qué? Quiero y hago alusión a, a, a esta gran mujer, porque uh -huh. ella menciona precisamente algo que me parece muy cierto. Es que hay que empezar en el hogar. O sea, si realmente queremos las mujeres ahorita decirle a los hombres, porque de pronto hay un punto en donde ustedes los hombres dicen, bueno, pero ¿qué quieren las mujeres? O sea, ¿qué necesitan las mujeres? ¿Por qué están luchando las mujeres? ¿No? Y, y, y es importante esta comunicación, Sergio. Exactamente. Creo que, eh, si bien es cierto, nuestro objetivo es tener un mundo donde haya participación de las mujeres, donde haya igualdad y equidad en los ámbitos económico, político, social, cultural, etc., etc., hay que empezar por lo básico. Y creo que es una pregunta fundamental que no le hemos mujeres, que es justamente qué es lo que ellas quieren. O sea, porque damos por, este, nos damos por enterados que quieren participar y quieren tener mayor... Eh, 
mayor capacidad de incidencia en la sociedad. Sin embargo, a lo mejor no es lo que ellas quieren. Hay que preguntarle y comunicarnos y que se expresen libremente y darle primero esta voz a las mujeres y saber qué onda con ellas. Claro, y ¿sabes qué? Qué bonito es cuando los hombres tienen ese deseo de saber más sobre nosotras, no nada más eh, en ciertos aspectos que ya eh, sabemos, por ende, el hombre y la mujer que se atraen y la pasión y bla, bla, bla. O sea, más allá de eso, estamos hablando de, de qué es lo que realmente mm -hmm. nosotras vemos. Y hablábamos de que en el hogar, creo que ahí es clave. Muchas parejas tienen un chorro de problemas porque el machismo todavía está presente en la casa. El hombre no se involucra en las cosas del hogar. O sea, ¿cuándo vas a ver a un hombre lavando los trastes? Uno de cada diez, dijiste. La estadística. Exactamente. ¿no? Les traemos números interesantísimos de la sí. Organización Inter Internacional del Trabajo, del Banco Mundial y de la Organización de las Naciones Unidas, específicamente el, del área de ONU Mujeres. A ver, Sandra. A ver... ¿Estás de acuerdo que hemos dado pasos agigantados en la sociedad y hay mujeres que están participando y tienen una gran capacidad de incidencia? Hasta ahí vamos bien, ¿va? Correcto, de acuerdo. Sí. ¿Pero qué crees? Que nos dice la Organización Internacional del Trabajo que nos tardaríamos casi cinco siglos en revertir ¿Qué? la desigualdad económica y laboral en el mundo. No, no te puedo creer. Cinco Cinco, cinco siglos. Eso, la verdad, es preocupante porque creo que de alguna manera nos había dado tranquilidad el hecho de saber que había una gran cantidad de mujeres participando en la economía política ETC. Pero cuando vemos sí. estos números y los entendemos porque la mayor cantidad de mujeres vive en países latinoamericanos, en Asia del Sur, en África, eh, en Medio Oriente, entonces estas desigualdades todavía son muy marcadas y son muy difíciles de revertir. Entonces, si vemos esto, es de verdad alarmante. Por eso es que nos preocupaba tanto, Sandra, a ti y a mí, tener un espacio de discusión, de análisis y que nos llevara a la acción, pero ya ahorita, en este momento, el día de hoy, en el 2020. Exacto. Y poder dar pasos agigantados, porque acuérdense que nada más tenemos 10 años. ONU Mujeres está proponiendo que para el 2030 haya un verdadero 50-50 en este tema de la igualdad económica y laboral. Porque primero lo económico, señores. Si realmente las mujeres queremos eh, esa igualdad, la parte económica, la parte de que hay acceso a la educación, ya lo comentamos la semana pasada, eh, que las mujeres no nada más se estén involucrando en la parte social, económica, el arte. O sea, sí, esta es nuestra era, te creo, estoy bien. Hasta ahí todo va muy bien, pero ¿qué Exacto. tal si hacemos switch, Sergio? ¿Qué, okay. tal, ¿Qué tal si cambiamos un poquito el papel? Exactamente, porque creo que el discurso lo hemos estado manejando erróneamente. Queremos, sí, participación de las mujeres en la sociedad, ¿Pero qué pasa con los hombres? Hasta el momento, si te fijas, le estamos exigiendo un doble trabajo a la mujer. Que se consolide como tal y que participe en la sociedad. Entonces, esta, esta doble tarea creo que no necesariamente nos beneficiaría. ¿Qué pasa con los hombres? Entonces, creo que los hombres deberíamos de entrarle a la participación del hogar y a cuidar a los chamacos y a hacer este, a cosas súper sencillas como, no sé, trate de hacer la comida, lavar la ropa, lavar, planchar, etc, etc. Porque de alguna manera, si aligeramos esa carga de trabajo eh, en el hogar a las mujeres, van a tener el tiempo y eh, pues, prácticamente la, la, la posibilidad de salir al campo laboral y entonces revertir estas desigualdades. Así es. Y es que me llamaba mucho la, la atención que en nuestra conversación tú decías, Sergio, es que de pronto, Sandra, nosotros como hombres también nos preguntamos ¿qué quieren? ¿Qué necesitan? Eh, ¿Por qué están luchando? Y retomando nuevamente a esta gran mujer que no se ganó el premio Nobel, eh, ¿cuál es el apellido? Claudia... Mm, se me Claudia fue Goldín. Claudia Goldín. Claudia Goldín. Así es. Fíjate que ella 
ya lo mencionábamos fuera del aire, eh, menciona que empezar por el hogar, la participación del hombre en el hogar, y yo creo que eso es lo que queremos. Mira, escucha bien, Sergio, tú lo acabas de decir, que el hombre le entre al asunto del hogar, porque sí, estamos insistiendo en que la mujer participe más en los roles de la sociedad, pero ¿y qué tal si les pedimos a los hombres que más bien ellos se involucren ahora en lo que nunca se han involucrado, como por ejemplo en la crianza de los hijos, que es una de las cosas que creo que es esencial, porque siempre se le da esa responsabilidad a la mamá, o sea, la mujer lleva en gran medida la responsabilidad de la crianza de sus hijos. Así que si al rato el muchacho le salió rebelde y anda por allá en malos pasos, es la mamá. Cuando el papá, de pronto, pues es un padre ausente porque trabaja mucho, nunca está para hablar con sus hijos, sentarse con ellos, tener tiempo de calidad, ¿no? Y pues a eso súmale todas las responsabilidades, sí, también del hogar, lo que tú decías el lavar, el planchar, el eh, sacar a los niños a sus actividades, el hacer la comida. Y, y, y aquí volvemos un poco al tema de, de la igualdad, ¿no? Que de pronto nos hemos categorizado por todos estos siglos cosas que tienen que hacer los hombres, cosas que tienen que hacer las mujeres, pero de pronto ya estamos en otros tiempos, Sergio, y yo creo que este es un muy buen tema a tratar. Exactamente, el mundo ha cambiado drásticamente en los últimos 50 años. Y retomando un poquito eh, los números y las aportaciones de Claudia Goldín, fíjate, esto también me preocupa. Solamente uno de cada diez hombres aporta a las labores del hogar. Entonces, ahí ya empezamos con problemas. Las dos terceras partes de las personas analfabetas en el mundo son mujeres y niñas. Esto quiere decir que seguimos estando en deuda con el acceso a la educación a las mujeres. Y lo más interesante, esto en el ámbito, digamos, eh, de los ciudadanos de a pie, como lo decimos los economistas, pero en las grandes esferas ah. políticas, el 84% de los parlamentos en el mundo sigue siendo controlado por hombres. Entonces, estas desigualdades las seguimos viendo todavía muy notorias. ¿Cómo entrarle y qué hacer ahorita ya en este momento? A ver, nos dice Claudia Goldín, la, la primera tarea para los hombres, no para las mujeres, para los hombres es entrarle al tema de la labor en el hogar, ¿ok? Yeah. Creo que no cuesta trabajo. Al contrario, sería un buen experimento eh, social y hasta claro. divertido, me parece, claro. que nosotros los hombres le entráramos, ¿ok? Eh, a la educación de los hijos y, como decías, algo bien cierto, el tiempo de calidad, el jugar con, con, con los chavitos, el pasar tiempo, el que no necesariamente el hombre esté preocupado por el tiempo de trabajo en la oficina, sino que también parte de su responsabilidad son las labores del hogar y que entonces las mujeres tengan ya el tiempo y, y la capacidad necesaria para salir a, a, a trabajar. Y si me, si me dejas eh, darte un ejemplo de algo que sucedió que uh -huh. no necesariamente lo, 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 nos lo ha eh, dicho la historia, pero que creo que es importante. En las dos guerras mundiales eh, del siglo sí. pasado, la economía logró un crecimiento sostenido y generalizado y de alguna manera revertir las crisis de estas dos guerras por las mujeres. Y me voy a explicar. Mientras ah. los hombres se iban a las batallas y andaban peleándose unos con otros, uh -huh. las mujeres obligadamente se vieron en la necesidad de salir a trabajar para mantener a sus familias y en su momento, eh, pues cuando regresaran los hombres a sus casas, bueno, que no hubiera prácticamente problemas económicos y de salud. Entonces, si bien es cierto que los hombres andaban en las batallas, las mujeres fueron las responsables de sacar adelante a su familia y por ende, a los países más afectados y en mayor crisis a nivel mundial. Y eso wow. es algo que no le hemos reconocido a las mujeres y que es importante mencionarlo en este momento. ¡Yes! ¡Claro que sí! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que lo sacamos a colación! Gracias, Sergio, por mencionarlo. Porque sí, o sea, si ya de verdad le vamos a escarbar y empezamos con todos estos datos, ¡qué increíble! Todos estos números que nos has mencionado hasta el momento, Sergio. Y definitivamente... Creo que para que haya un verdadero balance y creo que debemos de empezar esta discusión y me encantaría que la gente que nos está escuchando aquí en la radio a través de M Radio Live o la gente que nos va a ver después en las redes sociales pudiera 
contribuir, que pudieran poner aquí sus mensajes, sus comentarios. Sergio, ya hay muchos hombres. Mira, los datos que tú nos traes eh, de la Organización Nacional del Trabajo, uno de cada diez hombres se involucra en las cosas del hogar. Eh, ¡Ay, qué, qué bueno! Of course, pero necesitamos muchísimos más. Afortunadamente ya hay unos cuantos que se avientan ¿no? a lavar los trastes, a ayudarle a la esposa. ¿Sabes qué? Mientras tú eh, bañas a los niños, yo me pongo a aspirar. Eh, hombres que, ¿sabes qué? Yo voy con los niños, tú quédate. O vete con alguna amiga, vete con tu, con tu grupo de, de amigas mientras yo me llevo a los niños por algún lado a pasear. Son muy poquitos, pero los hay, Sergio. Lo cual es bastante bueno. Estos son los verdaderos machos. Yo digo que estos son los verdaderos machos, no los, los otros agresivos <risa> y <matones. risa> ¿Qué opinas, Sergio? Eh, me, me encanta esta parte de, del trabajo en equipo, porque si te fijas es eso, trabajo en equipo. No es desplazar, porque eso sería un rechazo frontal a las posiciones de ambas, de ambas partes. Entonces, más bien es trabajar en equipo, hombro a hombro, y creo que en, en, en este sentido el entendimiento va a ser eh, una, una punta de lanza y una alternativa frente al cambio eh, social que todos queremos y que prácticamente es evidente, ¿no? Así es, ya estamos en otros tiempos, señores. Ya es hora de unirnos y de hacer un verdadero trabajo en equipo. Teamwork, fíjate que ha sido nuestra palabra clave en M Radio Live este año 2020. Cada año tengo una frase, ¿no? Que repito durante todo el año para, pues, ir eh, como, refresh, como haciendo refresh, como refresh, pero al mismo tiempo empoderándonos. Frases Exacto. importantes. Y este año fue teamwork. Esa es nuestra palabra de este año y nada es casualidad, Sergio. Creo que todos son, yo les digo diosidencias y el teamwork definitivamente, no sé tú qué pienses, pero siento que sería algo que ayudaría bastante en el hogar, acuérdense, empezando por el hogar, porque de ahí, Sergio, si empezamos este nuevo modelo, que nuestros hijos, que nuestras hijas vean, que todo el mundo trabaja, que papá igual se involucra, que él le pone también eh, pasión a los hijos, etcétera, etcétera, pues vamos a tener mejores generaciones porque los hijos son el reflejo de los padres. Exactamente, exactamente. Entonces creo que ahí está la clave y creo que este espacio es fundamental porque si estás de acuerdo conmigo, las revoluciones más profundas del mundo no hubieran sido posibles sin el intercambio de ideas, para empezar, ¿ok? Claro. Pero que no nada más se queden ideas, que esto nos sirva para empezar el cambio social e irnos a la acción. Y como dices, trabajar en equipo. Este, este teamwork es, es responsabilidad de ambos. Entonces, empezamos aquí en este espacio a intercambiar ideas, que sea un, un, un espacio de crítica, de análisis, de ver cuáles son los problemas y a partir de la crisis encontrar los polos de oportunidad para poder despegar, ¿ok? Y entonces, okay. ¿cuál es la responsabilidad de, de la audiencia? Que este espacio y, y que sirva para aprovechar las plataformas digitales, intercambiar ideas, eh, trabajar en comunidad y obviamente esto que permea los hogares de cada quien. Y vas a ver que en el futuro, no muy lejano, esto, esto, esto es en el corto plazo, ya en unos días vamos a ir viendo los resultados. Y que tu audiencia nos comparta, tanto hombres como mujeres, cuáles son los cambios que han visto en su, en su entorno social. Me gusta. Vamos a hacer como dices bien, una especie de estudio social. Pero al Exacto. mismo tiempo, ojo, al mismo tiempo, esto es terapia grupal, porque ustedes no saben cómo nos va a ayudar a todos esto. Hay un montón de problemas en la casa de pareja por este tipo de cosas. Las mujeres de pronto estamos agobiadas porque, ah, sí, claro, nos permiten ahora trabajar pero no nos ayudan con las cosas que son esenciales y de muchísimo trabajo y estrés. En el hogar nunca se acaba el que hacer, nunca se acaba. O sea, apenas terminaste de lavar los trastes y ya vienen los niños corriendo con otro ahí puño de cosas a lavar. Entonces, eh, hay que ser muy conscientes, Sergio, y me encanta que la audiencia va a ser parte de este estudio. Vamos a juntos eh, avanzar vamos juntos a evolucionar. Fíjate que me llega un mensaje aquí vía WhatsApp y dice, okay. están describiendo a mi esposo. Así es él, yo lo amo y somos un gran equipo. Qué bonito, ¿no? Eso está excelente, está excelente. Y fíjate, si me dejas compartir algo, dos enseñanzas de dos mujeres que nunca pensé que me las fueran a dar, 
Te las voy a compartir. Sí. Una fue hace muchos años, yo estaba en la universidad, sí. e hicimos un viaje a Cuetzala, en una comunidad eh, en la sierra de Puebla, casi que llegando a Veracruz. Bueno, eh, fuimos un grupo de amigos y yo en la banqueta, sí, y salió sí. una señora, sin conocernos, eh, hablaba muy poco español, en realidad hablaba un dialecto que no recuerdo en este momento, pero bueno, nos invitó a pasar a su casa, y de entrada, pues, la, tu, tu audiencia citadina estará de acuerdo conmigo. Para nosotros los citadinos, que una persona de una comunidad te invite a pasar a su casa es muy extraño, por un tema de repente de seguridad, de desconfianza, etc. ¿no? Entonces nos sí. invitó a pasar a su casa, uh -huh. nos sentó a la mesa y nos dio de comer. Ajá. Y entonces nosotros estábamos maravillados y decíamos, híjole, eh, además una casa muy, muy humilde, donde el, el, la escasez de recursos era evidente. Entonces yo decía, ¿cómo una señora con recursos limitados invita a comer a unos desconocidos a su casa? Entonces, lo interesante es que después de platicar un rato, ella se dedicaba a vender tamales en una comunidad lejana a la que tenía que caminar aproximadamente 5 kilómetros todos los días. Vendía tamales y regresaba por la tarde a atender a sus hijos y en la noche a atender a su esposo. Pero lo interesante es que el deseo más grande de la señora era haber podido estudiar porque nunca lo había hecho. ¡Wow! Entonces... Wow. Eh, o, o, yo muy joven en ese momento, sin recursos y sin, sin poder ayudarla, me quedé, quedé impresionado porque precisamente le, le dije, y alguna vez se lo comentó a su esposo o a sus hijos, que además tenía hijos ya muy grandes, me dijo, no, porque nunca me lo preguntaron. <risa> y dijo, y yo nunca se lo había dicho a nadie, y eso es interesantísimo y que es parte con lo que empezamos eh, este programa, escuchar a las mujeres y saber qué es lo que ellos quieren. El deseo más grande de esta señora, eh, en, en, en buena medida, era haber ido a la escuela y aprender cosas sí. nuevas. No quería otra cosa más que aprender cosas nuevas. Wow, Estudiar, Sergio. ¡Qué bonito! Y qué, ¡Qué bonita tu, tu anécdota! Gracias por compartirla. Y yo creo que con esto vamos a empezar a cerrar. Te agradezco muchísimo porque en este segmento hemos aprendido bastante. Nos trajiste números, nos trajiste cosas para reflexionar. Recuerden, yo creo que en este momento, si nos hacemos la pregunta, ¿cuál es el rol de la mujer en la sociedad moderna? La respuesta sería, Sergio, el que ella quiera. Me encantó. Exactamente. Pero acuérdense también que el tema del día de hoy, sobre todo, es el poder entendernos, comunicarnos realmente y empezar este estudio social para ver si el hacer switch, el ahora no tanto que la mujer se involucre en la sociedad, sino que el hombre se involucre en las cosas del hogar, podría hacer que todo cambiara y que esos 10 años que nos quedan, porque acuérdense, el lema que tiene ONU Mujeres y nos estamos uniendo a este esfuerzo es 50-50 para el 2030, una verdadera igualdad 50-50 para el 2030 y yo creo que sí lo podemos lograr. Sergio, algo que quieras agregar antes de despedirnos. Sí, creo que nos llevamos tres tareas. Uno, darle voz a la mujer, preguntarle qué es lo que quieren. Dos, que los hombres, a ver papacito, vas a trabajarle al hogar. Entonces, si queremos una sociedad más justa y más equitativa, entonces es trabajo de ambos. Que le des oportunidad a la mujer, pero para eso necesitas meterte al hogar a trabajar. Y tres, empezar ya, ahorita, eh, y que sea una tarea de tu audiencia y de nosotros, que este espacio sea un espacio de discusión y de participación de todos. Empecemos a construirlo ya, ahorita, a partir de este momento. ¡Me gusta! ¡Aplausos! Porque hoy oh, sí, como de que no, yo estoy de acuerdo. Sergio, muchísimas gracias, de verdad. Eh, porque como hombre, el que tú digas esto es muy importante. De verdad, o sea, que, 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 que puedas inspirar también a otros hombres, que hagas reflexionar también a otros hombres, es muy importante. Así que gracias, te mando un abrazote y te espero la próxima semana en este nuevo segmento Poder Ser Mujer. Claro que sí. Un abrazo a toda tu audiencia, un gran saludo y excelente fin de semana. Cuídate. Bye.